गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडेज टॉपिक इज वॉइस स्टूडेंट्स एन एक्शन डन बाई ए सब्जेक्ट कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस यू हैव टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू द नेम दट इज अ एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है देन डूअर ऑफ द सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट डूअर ऑफ द वर्क सॉरी डूअर ऑफ द सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट जब काम को करने वाला एक्शन को करने वाला जब इम्पोर्टेंट होता है उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखते हैं और पैसिव वॉइस क्या होता है कि जैसे पैसिव मीन्स सुस्त या निष्क्रिय एक्टिव का जस्ट ऑपोजिट जब हम सब्जेक्ट को या डूअर ऑफ द एक्शन को इम्पोर्टेंस ना देकर काम का जो कम्प्लीटेशन हुआ है उसको जब इम्पोर्टेंस देते हैं तो सेंटेंस किस में होता है सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस में देन एक्टिव वॉइस डिस्क्राइब्स द सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन स्टेटेड बाई द वर्क वर्क के एक्शन uh, जो सब्जेक्ट के थ्रू किया जाता है और जब वर्क को इम्पोर्टेंस दी जाती है सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कहलाया जाता है टोम चेंज द फ्लैट टायर वर्ब इज चेंज ओके देन इन दिस सेंटेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग मोर टोम इज अ सब्जेक्ट चेंज इज अ वर्क एंड द फ्लैट टायर इज अ ऑब्जेक्ट ओके देन ये जो तीन पार्ट्स होते हैं ये किसी भी सेंटेंस के इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं देन अकॉर्डिंग टू दिस वेन एवर सब्जेक्ट वॉट इज द वर्क वर्ब इज चेंज ठीक है एंड द फ्लैट टायर तो चेंज किसके द्वारा किया गया है किसने किया है चेंज टॉम ने सब्जेक्ट ने जब स्टार्टिंग में जब सब्जेक्ट आ रहा है मीन्स वर्क या एक्शन जो डन हुआ है और जिस सब्जेक्ट के द्वारा हुआ है जो डूअर है वो जब स्टार्टिंग में आता है तो हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना इसमें मानते हैं और ये जो सेंटेंस है इस फॉर्मेशन में होता है तो क्या कहलाता है एक्टिव वॉइस कहलाता है जस्ट ऑपोजिट टू इट पैसिव वॉइस डिस्क्राइब्स द सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द वर्क मींस जो वर्क डन हुआ है उसके ऊपर सब वर्ब का जब रिफ्लेक्शन आता है रिफ्लेक्ट आता है तब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में मानते हैं लाइक द टायर वॉज चेंज बाय टोम वर्ब इज चेंज बट जो वर्ब चेंज हुई है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग डूअर ऑफ द वर्क अब टायर थोड़ी ना चेंज करेगा चेंज टू टॉम नहीं किया है ना बट होता क्या है कि जब एक्शन को करने वाला जो है उसको इम्पोर्टेंस ना देकर हम ये शो करना चाहते हैं कि काम हो गया है कि जो टायर जो है वो चेंज हो गया है इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि टायर चेंज हो गया है किसने किया है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड इन दिस सेंटेंस द इम्पोर्टेंट इज अ टोम चेंज द टायर टायर किसने चेंज किया टोम ने किया तो जब हम डूअर ऑफ द एक्शन को इम्पोर्टेंस दिखाते हैं देते हैं तो हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखते हैं और जब हम जो वर्क डन हो गया है उसको इम्पोर्टेंस शो करना चाहते हैं तो हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में दिखाते हैं एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव होता है ठीक है इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी होती है कंपल्सरी जो थिंग्स uh, है इसमें वो ये हैं कि द प्लेसेज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस आर इंटरचेंज इन पैसिव वॉइस अब जैसे कि सेंटेंस में हमने देखा इन द एक्टिव वॉइस द ऑब्जेक्ट इज द फ्लैट टायर एंड व्हेन वी चेंज द पैसिव वॉइस देन द ऑब्जेक्ट इज मेक द एक्टिव वॉइस तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया मीन्स इंटरचेंजेस इन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द कंपल्सरी पार्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस The second thing is third form of verb me like means past participle will be used as main verb in passive voice. जब भी हम active से passive में change करेंगे तो हमारा जो verb है वो change होकर third form या past participle में convert हो जाएगा इस sentence में तो already क्या थी Tom change second form but change की second uh, third form भी क्या होती है change ही होती है इसलिए यहाँ पर change आ गया ठीक है तो टू थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर फर्स्ट दैट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी इंटरचेंज वेन बी कन्वर्ट द एक्टिव टू पैसिव एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्क पास पार्टिसिपल विल बी यूज एज अ मेन वर्ब इन पैसिव वॉइस देर आर सम रूल्स अकॉर्डिंग टू द टेंसेज यू ऑलरेडी हैव लर्न अबाउट द टेंसेज इन अर्लियर क्लासेस वेरी वेरी ब्रीफली देन नाउ आई एम नॉट गोइंग टू प्रेजेंट एनी टेंसेज दे देर आर सम रूल्स विच आई हैव मैंशन हेयर I will explain that, but you have to. Uh, these all rules are according to the tenses. Then you have to just keep remember again and again two three times. Then you will recall it whenever you do the exercises. First of all, 
द रूल्स फॉर कन्वर्टिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस फॉर वेरियस टेंसेज आर अकॉर्डिंग टू द टेंस वी विल डू सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला कौन सा है सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस का क्या फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ठीक है आई ऑब्जर्व द डाइग्राम अब एस और ई एस का कन, जो कंसेप्ट है वो हम टेंसेज में कर चुके हैं ऑलरेडी तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे देन यू हैव टू जस्ट कीप इन रिमेंबर कि सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एक्टिव वॉइस में जब होती है तो वो पैसिव में कन्वर्ट होते करते हैं जब हम तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है मेन रूल यहाँ जो सब्जेक्ट इस सब इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो कहलाएंगे दोनों ही सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ रहा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट हम सेंटेंस की फॉर्मेशन बदल दें सेंटेंस की फॉर्मेशन हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही होती है वो अलग चीज है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है बट वो कहलाएगा सब्जेक्ट ही तो इसमें हम क्या करेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर इज एम आर विल बी कम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड देन पास पार्टिसिपल विल बी यूज लाइक आई ऑब्जर्व द डायग्राम ओके देन द डायग्राम इज ऑब्जेक्ट हेयर आई इज सब्जेक्ट हेयर देन अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा देन द डायग्राम अब हम क्या कहें सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करना इज एम आर डायग्राम इज अ सिंगुलर देन वी विल यूज हेयर इज अब हम क्या कह रहे हैं कि वर्ब का पास पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगा तो वर्ब क्या है ऑब्जर्व इसका पास पार्टिसिपल फॉर्म हो गया ऑब्जर्व ऑब्जर्व लिख दिया अब हम क्या करें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और बाई लिखना है साथ में बाई मी आई का क्या बन जाएगा मी बन जाएगा प्रोनाउंस का चेंज इसमें कंपल्सरी है उसकी एक टेबल आपकी बुक में दी गई है देन यू हैव टू लर्न दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस इस बार हम सारे सिंपल सिंपल टेंसेस देन कंटिन्यूस देन परफेक्ट अकॉर्डिंग टू दैट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग पैटर्न वी विल स्टडी दिस टाइम नेक्स्ट इज सिंपल पास टेंस सिंपल पास टेंस का जो नॉर्मल फॉर्मूला या यूं कहिए कि सिंपल पास टेंस की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस पास सिंपल वर्ब यानी सेकेंड फॉर्म मनी वास हर कार्ड रेगुलरली अब इसमें आपको देखना है दिस इज अ सब्जेक्ट दिस इज अ वर्ब एंड हर कार इज अ ऑब्जेक्ट ठीक है रेगुलरली इज अ कॉम्प्लीमेंट देन पैसी वॉइस जब हम बनाएंगे देन देखिए पैसी वॉइस में किसकी कार है हर कार हर कार की जगह क्या कर देंगे मनी इज कार मनी इज कार वॉज वास्ट रेगुलरली बाय हर अगला है सिंपल फ्यूचर टेंस देन यू हैव टू जस्ट कीप रिमेंबर देन दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस सेंटेंस दिस टेंस एंड द पैसी फॉर्म ए ऑफ दिस फॉर्मेशन इज दिस ये आपको ये फॉर्मेशन याद करनी ही पड़ेगी तभी आप एक्टिव और पैसिव वॉइस को कर सकते हो इन योर प्रीवियस क्लासेस आई हैव एक्सप्लेन इट सो मेनी टाइम्स वेरी वेरी क्लियरली देन जस्ट रीड दीज रूल्स राइट डाउन इन योर नोटबुक एवरीथिंग क्लियरली एंड लर्न द फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस एंड पैसिव फॉर्मेशन ऑफ दीज पर्टिकुलर टेंसेज देन यू कैन डू इजिली and one thing more then there is a active to passive form simple all simple present uh, simple tenses all continuous tenses and all perfect tenses all means present past and future but there is no passive form of present perfect continuous past perfect continuous and future perfect continuous means perfect continuous tenses ki passive form nahi hoti baki sare tenses ki passive form banti hai then aapko tenses ki formation और उनकी पैसी फॉर्मेशन आपको याद करनी ही है देन राइट डाउन ऑल दिस वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल रीड एंड देन मेंशन इन योर कॉपी दिस ऑल वर्क क्लियरली लर्न इट प्रॉपरली देन टेक योर बुक एंड स्टार्ट टू कंप्लीट द एक्सरसाइजेस विथ ऑन अपने आप आप करेंगे देन यू कैन अंडरस्टैंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन आई विल एक्सप्लेन इट